Hello friends and children. Welcome to Home Tutor. I am your personal teacher Nibani Ben, and this is our first class. Let's start our session in the name of the God. Indian history chapter one: the rise of nationalism in Europe. One very one chapter. Now, after that one chapter, we will see a video. So, we will see that. That is the first topic. We will see Frederick Soro's career. Let's start our session. In 1848, Frederick Soro, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. अपो Frederick Soro इन्दु परिणे व्यक्ति French Revolution ने support इन्दा France ले उल उरु वालेरे famous है इतलो उरु artist आना दे हम इतने उरु सपना मायरनो उरु democratic and social republic आटल आयटर ये लोग तेरे मत्ता आइटम कांडगा इन्दा लदा अदर बेंडी आधे हम कुछ paintings चेदो ये उरु visualization इन दिन की विश्वासेशन, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के ने विश्वासेशन आना आ डिटेल ये दिखेगी ना तो आ उरी पिक्चर ने आधे हम बुलिच्ची रीकी ना तो ये उरी पेरे गोड़ते तो नया ना। The first print figure one of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. अपन नमक फिगर वन ने जगत का आना क्या नगल एल्ला वेरिम यूरोपल ने नॉल्ला वेरिम अमेरिकल ने नॉल्ला वेरा ना मेन विमेन एल्ला प्राय कार्य सोशल क्लासेस अवधा मारना एड सोशल क्लासेस नंदा राजा कन मारे मदल इटे तारे वाला स्लेव्स वेरे ई एक मार्चिंग एल पंगड़ को नंदर आवेरे कानन करीम अंग वरी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट लावर नारंग नवेरन वरी ट्रेन पोले आना दे हम रेप्रेसेंट इधर ही किन्दा वरी वाल्लेरे वाली ट्रेन अबे रेन ना आने चाहिए ना दे एंगो डन पोन ना दा अत्रेन नालम आ उरे काले कटम बेरे फ्रीडम एंड आना ना जनेगल आरंगे तिल्ला टैच्यू ऑफ लिबर्टी डे मुन्नीलोडे काटन अपो होमेज़ नो अदेल लोरो रेस्पेक्ट अलग इल ऑनर एन्ना रण नमला पारी ना द पिने स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी ने एप्पूरम रेप्रेसेंटी इन्ना नो बच्चे इंगल इ यूनिवर्स इन्दे मत्तो उम स्वाद अंदर इतने ओरु चिन्ना मायटा ना नमला अलग इल सिंबल आयटा ना नमला कान ना द as you would recall आर्टिस्ट्स ऑफ़ French Revolution नारक ना समय तक freedom अलग एक liberty स्वाधंद्रियम इंगेने वाला ओरो चिंता के दिए स्त्रीगल टे प्रदर्शित होते लाना कारण ना था artistical here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the right of man in the other one अपो नमक कारण करियम अवेरे ओरे कईल उद्भवन तेंदे ओरो वेलक कुण्डा Mati kail, satu charter of the right of man. Enno parne ganjal, jenengal ude rights, awakashengal erdiri kena, satu document, alinggal ude agreement ni ana. Anatta kalau tu charter enno beli kena dah. Tapi figure ni friend dila, korea saudara ngalal chinni chidori kerakan ngalam raja kan marde kiri ram. Angane palas saudara ngalal nama kawat karna ngaji nunda. Ibe allam absolute title la monarch alinggal institutions beri ciri ngalal ude allam. Awer de power gal, adi pati melalai am nashta patu ini awer illa, awer tiurnu, enno allah tu kani kani main dia ana ibu dia tu figure l represent dia diri kena tu. Absolute test enno parnu erinjal, swetcha adi padigal. In Soryo's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Apo Soryo de utopian vision tu ana enda ana, oeri kila narakat oeri swapnam. Nampaknya jiwa itu tidak nak kelak, orang real life itu nak katrik ayam. Anggane ayat mana ibu ayat ini represent diri kita. Pas orang orang cinta kita ini, nampaknya utopian visiannya ayat mana, nampaknya ibu ayat represent diri kita. Apo, semua jenis orang, abar semua orang ayat kahannya ayat. The people of the world are grouped as distinct nations. Jen, ini logat le, semua wkti galakum, jadi orang madang galah ada unduh mila de, nation, inne nation kaya nana no matra me a wkti na pinariyolo, 
അവൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന ജാതിക്കാരനാണ് മതക്കാരനാണ് ഇന്ന രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രൂ ദിയർ ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് പിന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഡ്രസ്സിങ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ഫ്ലാഗുമായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലീഡിങ് ദ പ്രൊസേഷൻ ദേ പാസ് ദ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വിച്ച് ബൈ ദിസ് ടൈം ദർ ഓൾറെഡി നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലിബർട്ടിയുടെ ലിബർട്ടീനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻസ് ആയിട്ടും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്സിൽ വന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല ഫെഡറിക് സോറോ അപ്പോൾ ഫെഡറിക് സോറോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് ലിബർട്ടി ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇനിയും ഈ ട്രെയിനിൽ പുറകെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ലിബർട്ടിയുടെ ഈ സ്റ്റാച്യൂ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും പിന്നെ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ലിബർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ജനതയായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ രാജ്യക്കാർ അവരുടെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ 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 നടന്നു വരുന്ന ഒരു സീനാണ് ഫെഡറിക് സോറോ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെടാം ആപ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റ് literally a government or system of rule that has no restraint on the power exercised oru bharanam undayirikkam aa bharanadhikarikku oru tarathilulla pidithavum illade endum cheyan adhigaramulla oru reethi aayirikkum absolutist ennu parayna oru institution ulla rajyam follow cheynathu in history the term refers to a form of monarchical government that was centralized militarized and repressive appo annathe kalathe history il absolutist nu parayunathu mikkepolum rajakanmar allengil egadhipadigal bharikkuna oru government ne aayirikkum aa oru government eppolum oru single bharanadhikarude keezhil centralized aayirikkum pattalam adhehathinte chalpidil aayirikkum repressive aayirikkum utopian a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist appo oru janathayude chindagadigal muluvanum jeevithathil neraayitte nadakkan pattatha kure karyangal exist cheyatha korchu swapnangalaya nammal utopian ennu parayapadunnathu france identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue അമേരിക്കക്കാരും സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരും ഓൾറെഡി അറ്റൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രാൻസുകാരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഫ്ലാഗ് ട്രൈക്കുലർ ഫ്ലാഗ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്രഞ്ച് വെർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ബേറിംഗ് ദ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസുകാരുടെ പിന്നാലെ ആരുണ്ട് ജർമ്മനി ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് റെഡും ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുമുള്ള ഫ്ലാഗ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് interestingly at the time when sorio created this image the german people did not yet exist as a united nations the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous german speaking principalities into a nation state under democratic constitution germany name addeham ee or figure il kaanichirikkunathu ഇവിടെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആയിട്ടില്ല അവർ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ലിബറൽ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇനി അതിനുശേഷമാണ് ജർമ്മനി ഒന്നാമത് ജർമ്മനിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന നാട്ട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബിക്കോസ് ഒരേ ചിന്താഗതികളും ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നാടുകൾ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓരോ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും വളരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് നേഷൻ ഫ്രീഡം ലിബറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തിഗതമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജർമ്മനി ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആയിട്ട് പോലുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈമൻ സിറ്റിസൺസിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് ഇനി ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അ ഗവൺമെൻറ്റ് വെർ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു ദർ പവർ ആൻഡ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ലോ 
അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പവറിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫോളോയിങ് ദ ജർമ്മൻ പീപ്പിൾ ആർ ദ പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിയ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ദ ടു സിസിലസ് ലംബാഡി പോളണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡ് ഹംഗറി ആൻഡ് റഷ്യ പിന്നെ ജർമ്മനീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളാണ് ഫ്രം ദ ഹെവൻസ് എബോ ക്രൈസ്റ്റ് സെയിൻസ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് ഗെയ്സ് എപ്പോൺ ദ സീൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ വണ്ണിൻ്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുരിശും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റിനെ കാണാം ഏഞ്ചൽസിനെ കാണാം ഇവരെല്ലാം ഈ ഒരു സ്പ്ലെൻഡഡ് വ്യൂ അത് ആ ഒരു അതിസുന്ദരമായ ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിനെ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഹവ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു സിമ്പിളൈസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എമങ് ദ നേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർഹുഡ് തുല്യത ഒരു ജോലിയിൽ തുല്യത വ്യക്തിഗതമായ തുല്യത ഇതിനെയല്ല നമുക്ക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ ലോകത്ത് നേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും തുല്യരാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റിനെയും സെയിൻസിനെയും ഏഞ്ചൽസിനെയുമാണ് ഇദ്ദേഹം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് മെനി ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ബൈ സോറിയോ ഇൻ ഫിഗർ വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി നാഷണലിസം എമേഴ്സ് ആസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് സ്വീപ്പിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വേൾഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ള സോറയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് മൊത്തവും പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് യൂറോപ്പിൽ വന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിക്കൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വീശിയത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് വാസ് എമർജൻസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി നാഷണൽ ഡൈനാസ്റ്റിക് എംപയർസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ എംപയറുകളെല്ലാം തകർന്നു വീണ് ഓരോ നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകളായി മാറി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് the concept of practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in europe or a modern state in the concept allengil avade or sovereign power undavum allengil head undavum aa head ne clear aayittu paranjirikkunna korchu powers undavum പിന്നെ ആ ഒരു ജനതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും ആണ് യൂറോപ്പിൽ പിന്നെ നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ബട്ട് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് റൂലർ കെയിം ടു ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് കോമൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഷെയർഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഡിസെൻറ്റ് കൂടാതെ സിറ്റിസൺസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഒരേ ചിന്താഗതി ഒരേ ജനങ്ങൾ മറ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഫോഴ്സ് ത്രൂ ദ സ്ട്രഗിൾസ് ത്രൂ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ചിന്താഗതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം അത് ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോവറൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമല്ല this chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century europe appo ini munnotu nammal kaanan povunnathu endakke nationalismathinu vendi endakke karyangalana cheyathu endakke revolutions endakke movements status of women are there no famous rulers ana kore karyangalakke nammal ee oru chapter undagathu kaanum european nationalismathine help cheyda allengil adilekku ettiya karyangal mottham aayirikkum nammal ee oru ഫുൾ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് എ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൺസ്റ്റ് റെനൻ വാട്ട് ഇസ് എൻ നേഷൻ ഇൻ എ ലെക്ചർ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാൾബൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ദ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ആർണസ് റെനൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് മേക്സ് എൻ നേഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോൾബൺ എന്ന് പ
റേസ് റേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് കളർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റേസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ പിന്നെ ടെറിറ്ററി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതൊക്കെയാണ് ഒരു നേഷൻ എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു റെനൻ്റെ എസ് എക്കകത്ത് പരാമർശിച്ചിരുന്നത് എ നേഷൻ ഇസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് എ ലോങ് പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ ഈ നാളുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിനും കുറേ സമർപ്പണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സാക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുടെയും ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എൽ പറയുന്നത് എ ഹിറോയിക് പാസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഗ്ലോറി ദാറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൺ വിച്ച് വൺ ബേസിസ് എ നാഷണൽ ഐഡിയ ടു ഹാവ് കോമൺ ഗ്ലോറീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഹാവ് എ കോമൺ ബിൽ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ടു ഹാവ് പെർഫോം ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റ്സ് ടുഗെദർ ടു വിഷ് ടു പെർഫോം സ്റ്റിൽ മോൾ ദീസ് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബീങ് എ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ കുറേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ അവർ ചെയ്ത ഡീഡുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണം ഒരു നാഷണൽ ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായിരിക്കണം ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ നേഷൻ ഇസ് ദയർ ഫോർ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ സോളിഡാരിറ്റി ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ ഡെയിലി ക്ലബ്സൈറ്റ് ക്ലബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡയറക്റ്റ് വാർഡ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ റീജൻ ആർ ആസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് എ പ്രപ്പോസൽ അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ഇതൊക്കെയും വേണം ഒരു നേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഘടനകൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ പ്രോബ്ലംസ് ഏഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഇഫ് എനി വൺ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ബി കൺസൾട്ടഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻറ്റ് എ നേഷൻ നെവർ ഹാവ് എനി റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അനക്സിങ് ഓർ ഹോൾഡിങ് ഓൺ ടു എ കൺട്രി അഗൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിൽ അതുതന്നെ ഒരു കൺട്രിയുടെ വില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇൻഹാബിറ്റൻസിൻ്റെ വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹമോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അത് അനക്സ്റ്റ് അനക്സ് ചെയ്യുകയോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയോ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ നടക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എൽ പറയുന്നത് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നേഷൻ ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് എ നെസസിറ്റി ഇവൻ ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനതയ്ക്കും അസ്തിത്വം ഇല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ലിബേർട്ടി വിഷ് വുഡ് ബി ലോസ്റ്റ് ഇഫ് ദ വേൾഡ് ഹാഡ് ഓൺലി വൺ ലോ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ മാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേഷൻ വേണം നേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ജനങ്ങൾക്ക് ലിബേർട്ടി ഉള്ളൂ ഒറ്റ മാസ്റ്റർ ഒറ്റ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷൻ വേണം ആ നേഷണൽ ജനതകൾ വേണം ആ ജനതയുടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നേഷൻ ആവുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജും റേസസും റിലീജിയനും അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്ററിയും വെച്ചും മാത്രമല്ല നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അഡ്വിറ്റ് സോറേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർലി ഒരു മീഡിയം ലെവലിലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് എന്തായാലും ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വാച്ചിങ് മാത്രം പോരാ യു ഷുഡ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾസോ താങ്ക് യു